イギリスの登山家ジョージ・マロニーはなぜ山に登るのかという質問にそこに山があるからだと言いましたツール・ド・フランスに連覇を成し遂げた伝説の平クライマーマルコ・パンターニはどうしてそんなに早く山を駆け登れるのですかという質問に一秒でも早くこの苦しみから解放されたいからさと言いましたロードバイク YouTuber ーーミナミはなぜ渋峠に登る前にバイキングでお腹いっぱい食べるんですかと聞かれてこう答えました。私は食いしん坊ではない。食べ物の冒険家なのだ。おはようございます。自称食事とロードバイクの冒険家、ことみなみです。長野旅行2日目はここ。ラブレボリューション21なのにハテナ国際21からスタートですホテルの前は長野県庁を筆頭に観光庁が並んでいてちょうど出勤する方もたくさんいるので注意して走っていきましょうより良い市民サービスのために働いている人たちの横をバイキングでお腹いっぱいの幸せルンルンで走っているとちょっと罪悪感を感じてしまいますちなみに本日の目的地は日本全国で一番標高が高いところを走る国道292号線滋賀草津高原ルートの最高地点渋峠です渋峠はアニメ「ロングライダーズ」でもちょっとだけ出てきたり動画やブログでたくさんのローリーの方たちが登っているのを見てずっと憧れていたところなんですよねあの日本最高到達地点って書いてある石碑の前でロードを持ち上げてよっしゃーってやつやってみたいじゃないですかロードを始めてサイクリングロードをテロテロ走っていた時はまさか自分だけの足で 2,000m 超える峠にチャレンジするとは思ってもいませんでしたが2年ぐらいで平日に長野まで来てるんだからロードバイクってやっぱり楽しいですよねさて目的地の前にちょっと寄り道。こちらは1日目でもちょっとお話しした長野屈指の観光地善光寺の参道ですここから国宝である本堂まで参道が続いていて脇にはお土産屋さんや飲食店が並んで観光名所になっているようですよ奥には立派な仁王門が見えます参道にあるこちらの建物は大正時代に宮大工によって建てられたもので外は洋風のコンクリート中はスキヤ作りという和洋折衷で作られたとても珍しいものだそうなもともとは江戸時代から続く恩人という大名が宿泊する由緒ある旅館で現在はおしゃれなレストランや披露宴会場として続いているみたいです私もこんな大正ロマン香るおしゃれなレストランでディナーしながらイビアはいらないので代わりにボーラウルトラ WTO とかプレゼントされてみたいものです全国でもめっちゃ行ってみたいのですが私はこれから負けられない戦いがあるので帰りにもし時間があったら寄ってみることにしましょうなんか郵便局なのにやけに趣があるなぁと思って見ているとそれもそのはずこちらも江戸時代から続く名門旅館である五名館の建物だそうな旅館としては昭和61年に残ったレストランも平成23年に営業を終えてしまったそうですがこういう文化財クラスの建物が今も現役で使われているのってなんか嬉しいですよね我らが千葉県船橋にも太宰治が滞在していたことで有名な玉川旅館というのがあったのですが登録有形文化財だったのに3年前に取り壊されてしまい亡くなる前に行っておけばよかったなぁと思ったりします文化財は維持管理も大変でしょうしうまくビジネスと結びついて保存されているのはすごいと思うのでぜひ中も見てみたいのですが今日は山が呼んでいるので失礼しちゃいます県道37号線を北上してまずは市街地を走っていきますこの日は朝から結構暑くってもう10月の半ばだったんですけど35度の真夏と全く同じ服装をしていたんですよね腕や足につけてるカバーもペラペラの紫外線を防ぐだけのもので保温性ゼロっていう体感温度って走る強度によっても全然変わるみたいなのでもしかしたら私劇的に速くなってる救急車を通り越して「上級車」の仲間いるかと思ったらこの日は例年よりかなり暑い日だったみたいです。ローサンローサンが
だったのでこちらで補強しちゃいましょう昨日から継続してマントが壊れているコウプロちゃんもしっかりマキマキしておきますよ我ながら機能性と固定力を両立させた芸術的なマキマキ東京を登っている最中は当然のことながらロサンロさんもセブンセブンもファミマファミマもないので万が一を考えて波及は多めに持っていきますでもなんかお腹減った気がするからとりあえず一本チャージしていくかうんうまいロードバイクでは空腹を感じてから補給をしては遅すぎると言いますから早め早めに取っていきましょうあれ今日の朝ごはん食べ放題だった気がベースレイヤー着ているとお腹周りが苦しい気がするので2位でさっさと出発ですさて補給も無事に完了したところで渋峠についてちょっとご紹介をすでに私よりも数倍長いロードバイク歴を持っているであろう視聴者様にご紹介など恐縮ですが渋峠とは群馬長野にまたがる横手山と白根山を通過する峠です森林限界を超える絶景から日本のトゥールマレー超級山岳と称されていて春になると1 0メートル近い高さの雪の回廊を見ることができるそうですまさにキングオブ国土ローディーにとって聖地といっても過言ではないでしょう私は車でもまだ行ったことがないので調べた限りの情報しかありませんが国道最高地点の石碑で自分のロードバイクを天高く持ち上げて記念撮影をし渋峠ホテルの長野と群馬の県境をまたいで行ったり来たりして同じくホテルの看板券をモフモフするのは一連の儀式らしいので私も登れた暁には伝統にのっとってぜひ取り行いたいと思います渋峠を登るルートは大きく長野県側の山の内町をスタートするルートと群馬県側の草津からスタートするルートの2つが一般的だそうです今回私は長野駅からなので当然山の内町ルートから行こうと思ったのですがここで一つ気づいてしまったことがこの迂回してる距離ちょっと無駄じゃねそうなんです地図を見ていたら最高地点まで行くのには何も迂回していかなくてももっと最短距離で行けそうな道があるじゃんって感じなんです帰りの新幹線の時間もあるし短い距離で行けるならばそれに越したことはない当然シャドウもきつくなるでしょうけど休日はたっぷりロードバイクを楽しんで時間通りの電車で帰宅してしっかり睡眠明日は元気に出社するのがエリート社畜看護師ローディーってもんですよしこちらの最短で登るルートにしようちなみに渋峠にどんな装備で行くのか正解なのかわからなかったので事前に長野駅にある観光協会に電話したのですがたまたま職員にローリーの方がいたらしく服装から補給のポイントまでめちゃ丁寧に教えてもらいました自転車をしている場所であれば観光協会に一度連絡して聞いてみるのもいいかもって思いました市街地を抜けると畑が広がっていますよ何を育てているんですかねあ、リンゴだばっかり染まっていてとっても美味しそうです果物王国長野県はリンゴの大産地というのは知っていましたがこんな市街地に近い平地でもたくさん作っているんですねなんか本当美味しそうでまたお腹が空いてきますおかしいなハンガンの奥になるほど走ってないのにちなみにリンゴは抗酸化作用が高い果物として有名ですがその中でも皮に最も多く抗酸化物質であるポリフェノールが含まれているそうなよく映画とかドラマのニューイーシーンで地球水の人がリンゴの皮を剥いているシーンがありますが有酸素運動の極みみたいなスポーツをしている我々ローディーは地球水の人からリンゴをむしり取って皮を食べてくださいね。私も病棟で見かけたら皮を患者の口に突っ込もうと思います渋峠の途中にはこんなものもありましたすごい久々だここは豊野公民館というところなのですが住宅街にいきなり現れたので思わず立ち寄ってしまいましたこちらは9646工場危機感謝といい九州から北海道までいろんなエリアを転属しながら活躍し映画にも出演した車両だそうな雨ざらしで整備もされていない状態なのでかなり傷んでいますでもこれはこれでなんか朽ちていく無常さというか時間の重みのようなものが感じられてなんか廃墟のような魅力があるんですよね
口当てたものを見ると形あるものはいつかなくなってしまうんだなと同じくなっちゃいますがだからこそ今この瞬間瞬間に価値があるのだと気づかせてくれます私みなみも YouTuber としてグーキルサーバーに今この瞬間の生き様を刻み込んでやるぜあんなことを言っていると急にタイヤから破裂音が形あるものはいつかなくなるそうロードバイクのタイヤとで例外ではありませんパンクシンとはあまり縁のない方だったのですが久しぶりにその洗礼を受けてしまったようですでも私も救急車の端くれこいつでこうやってカバンパンクシーリも完了したので先に進みましょう県道66号線を東に向かって走りそのまま千曲川を渡ります川幅広川を渡るとゲストハウスや飲食店があってちょっと観光地っぽい雰囲気にここはオブセというところみたいですオブセは千曲川の水運で発展した町で葛飾北斎が80歳を過ぎた頃にこの地で創作活動をして多くの作品を残したことから北斎の町としても有名ですあと私が大好きな栗の産地だとかこの前実家のおばあちゃんが送ってくれた栗はそこで剥いて栗ご飯にして食べたけど美味しかったな信州でも栗でもありませんが紀州南高前おにぎりでお腹を満たしてこっからは登り頑張っていきましょうそろそろ山のふもとという感じで県道の道もゆるゆると登り坂になってきます序盤のゆるい登りは飛ばしすぎると後々きつくなってくるので最初はテンション上がって踏みたくなる気持ちを抑えて淡々と回していきますガワンガワンやめないこれは何かの採石工場かなちょっと埃が舞っていて息苦しいですガワンガワンやめないちょっと走るとすぐにリンゴ畑が広がって気持ちのいい風景にでもここら辺のリンゴは長野市の平地にあるのと違って標高が違うせいかより赤々して美味しそうこれは我慢できんというアホなことを言って到着したのがふるさとセンター山田ですこちらに山崎ショップがあるのですが高山から登る場合はおそらくここが最後の補給ポイントになるのでもしこちらから登る場合はここで準備をしていった方がいいかもしれません私は今回リーダーを3本持っているのでここはスルーして先に進みます時刻は10時12分気温は18度10月半ばの長野とは思えない気温で用意した防寒着が丸々に持つとなって終わりそうな気がします本格的な山道に入る前のギリギリとした斜度 5% ぐらいの坂を登っていきます赤いリンゴからの勝利の赤い V 字綺麗に赤く染まったこの V 字のムシャムシャは何なのでしょうかこの動画を出している時はすでに紅葉シーズンも終わってしまっている頃かもですがこの時はまだ東京や千葉も暑さのせいで全く色づいていなくって長野の紅葉を見てちょっと感動してましたやっぱり秋は一番のサイクルシーズンですよねだんだんとシャドウが上がっていく中でようこそ新州高山温泉郷へという看板がうんなんか高山だけが強調されていて今から湯川でも高い山の激坂登るんだぞって言われている気がしますこの二股を右に降りる県道112号線を登るとスキーで有名な万座温泉まで行けるらしいので頑張っていきましょうここからが本格的な登りのスタートです私の今まで登った一番高い山は筑波山の標高 530m 今回登る渋峠は 2172m で長野駅からの標高差は 1812m どれぐらいしんどいのか全く想像もつかない世界だけど恐怖よりも今の自分の力を試せるワクワク感で自然とペダルにも力が入ってしまいますおっと、いかいか。<笑>私のアラブルヒルクライムキュンキュンしちゃううちを静まりたわい大事なのはペース配分だおやペースに気をつけているはずなのに今日は全然前に進んでいる気がしないぞ重力の井戸に引っ張られているような感覚で全然進まないそれもそのはずで今回新幹線に間に合わせるように選んだこの県道112号線
牧というところで最高地点になるのですがそこまで平均勾配 8.4% もあるのだとか特に序盤は 10% から 13% ぐらいも行ったり来たりする急勾配な上にずっと直線で休むポイントもないのでもう最初からラスボスって感じです。ドラクエで言えば始まりの村から一歩出たらいきなりゾーンが大変化する感じですこじたら初期装備のヒノキの帽子がないっつーのでも他のルートと違ってマイナーのせいか車はあんまり走っていないので車の風圧に煽られたり気を使ったりしないで自分のペースで走れるのはいいかもしれませんね以前箱根急道を下った時は交通量が多い上に路肩もほぼなくて怖かったのでやっぱり交通量が少ない道選びもロードを楽しむ要素の一つなんじゃないかなって思いますつまり王道ルートではなく劇坂マイナーなこの道を選んだ私は天才ってことですポジティブポジティブきれいな緑のトンネルを心拍 90% ぐらいで登りながら時たま子たちの間から見えるきれいな景色に癒されていたりすると地獄の直線区間も終わりつづら折り区間に入りますここまで来るとカーブでシャドウが緩む外側を走ったり内側のシャドウがきついところをダンシングで一気に越えたりして緩急をつけて走れるので精神的にずっと直線の道よりも楽な気がしますさすがに頂上まで一気に登り切る力はまだないのでちょっと途中で休憩しますうーんロードバイク YouTuber あるある動画だと坂のきつさが伝わらないそんな時はこうしましょうこの動画を見ているそこのあなたスマホを右斜め45度に傾けてくださいあらこれであなたも南が登っている時と同じ気分を味わえますよえ大型テレビで見てるからそんなことできないってほどかなら感情出さんかいはい腹筋に力入れてせーのっていうのは冗談でそんなアホなことを言っていたらなんか私の腰にも少し違和感が山奥でテレビを持ち上げていたわけではありませんがちょっと腰と膝に痛みがありますでも多分大丈夫なので先に進みましょう 20m ほど登ってあいうえを忘れて引き返すボケをかましてしまいましたやばい高山病かあ紅葉が綺麗なところを発見まだ10月だからあんまり色づいていないけど標高が測るにつれてどんどん季節が変わっていく感じがして面白い一般的に標高が 100m 上がるごとに気温は 0.6 度下がるそうなので10月とか紅葉シーズン少し手前に来ると登りながら木々の色が変化していく様子を楽しめて面白いですよね私のジャージも10月だっていうのに足染みで色づいて大変なことになっておりますが先は長いので出発進行です気づいたらだいぶ登ってきたのか右手に来たアルプスの山々がなんか手前の紅葉が額縁みたいになって最高なアングルじゃんこういう景色が見れると今までの苦しみも吹っ飛んでしまいますよね照りすぎの私に山がご褒美をくれたのか近くに美味しそうなのが落ちていたので思わず拾ってしまいましたなんかイガイガしてるけどとりあえず記念にサドルバッグに入れて持ってくかそろそろ標高 1300m ぐらいになってきて少し木の高さも低くなってきた気がしますやっぱり森林限界が近くなると背の低い木が多くなってくるのかなそんなこんなでプーさん出没注意警報発令中の白信五角展望台に到着ですここもすっごいいい眺め弾むやがあるくらいで特に何もない場所ですがこの景色があれば他に何もいらないですよねなんかには長野の街並みが妙高山、マダラオ山、黒姫山、戸隠山、飯綱山の北新五岳の山々を望むことができますなんかどれもスキーやウィンタースポーツでよく聞く名前ですよね調べてみたらファットバイクっていうめちゃくちゃゴンブタタイヤを履いた自転車で雪道を走ったりゲレンデを滑走したりできるらしいので久しぶりにスキー場行ってみるかな休憩所を過ぎてここからは序盤よりも少しシャドウが緩くなってきた気がしますしかしここで体に異変がなんか腰と膝が痛い気がするぞ
気のせいかなって思いながらも走っているとやっぱりペダリングで左足を踏み込む時にお皿の内側が痛い確かに昨日走った時にちょっと違和感があって一晩経ったら聞いてたから何ともないと思ってたんだけどまさかここまで来て再発するとはとりあえずちょっと止まって膝の調子を確認押してみるとお皿の左上内側に痛みを感じるポイントがありますナイチンゲールの再来と言われるエリート看護師の私でもこの場で治すのは不可能なのでスピードを落としてちょっとずつ進むことにしましょううーん痛い腰は走りに影響するレベルではないんだけど膝はどんどん痛みが強くなってきてる気がする神様ここまで頑張ってきたのでなんとか最高到達点まで行ける力をください責任の前でドマーネちゃんを持ち上げてイエイってやりたいのです群馬と長野の県境を行ったり来たりしてイエイってやりたいのです看板系をモヒモヒしたいのですどうしても痛みが収まらないので一旦止まります登れないってレベルではないのですがスピードが半分ぐらいまで落ちてしまっていてあと 500m 登るのにどれぐらい時間がかかるかわからない状態です帰りの新幹線の時間を考えるとリスクが高いのでめっちゃ残念ですが今回はここで戻ろうと思います悔しすぎる<笑>でもしょうがないこれが今の私の実力なんだ通り過ぎるバイクが恨めしくなりますがきちんと対策と練習をしてまたチャレンジすることにしますはあ紅葉が綺麗だぜさてここからは今まで溜め込んだ1エネルギーを運動エネルギーに変換する作業つまりダウンヒルです最高到達点まで行けてたら下りも楽しいんでしょうがリタイアした後の下りはちょっと憂鬱です日々の練習では体の痛みは感じなかったのに今回登れなくなったというのはやはり私自身の筋力やフォームペダリングやポジションが今日走ったコースの強度には耐えられなかったんだと思います千葉ですとなかなか長い登りがなくて気づかなかったのでかえってローラーの練習のメニューやポジションの見直しやるぞしっかり対策してまたしぶとうぎチャレンジするやられたらやり返す倍返しだそれが南の流儀なんでねあっという間に高山温泉の看板前に戻ってきました今度は「高い山大変だっただろう温泉入っていかんか?」と言ってくれているようですが長野駅まで湯寂しそうなので遠慮しておきましょうあれはサイクルラックなのかなあそういえば神様にもらってなんとなくサドルバッグに入れてた栗を忘れてたこの場で波及してもいいのですが鬼側で歯茎ちょまぶれになりそうなので気持ちだけいただいてお返ししましょうお疲れ様途中で帰ってきたので実は結構時間の余裕があるので少しのんびり走りながら長野駅に向かいましょう山のふもとから平野にかけたなだらかな坂を下っていたらちょっとストップフルーツの着売所があったのでちょっと寄っていきましょうわー美味しそうなリンゴとブドウがいっぱいリンゴは4種類あって1個単位でも買うことができましたてか農家の方がどんどん試食させてくれるので結果的にリンゴは買わなくても全て制覇してしまったのですがなのでこちらのブドウを買うことにしました下から取れたものですがこの量で500円は安すぎたろ皮も丸ごと食べられるみたいハマうまー噛んだ瞬間プチッと皮が弾けて中から甘いおつゆが口いっぱいに広がる酸味があまり強くなくて食べてホッとする味しぶとうげにはいけなかったけどぶどうの皮で渋さを感じるうんなんちって半世紀のダジャレをかましつつここで私の機材もちょっとご紹介したいと思います実はしぶとうげに登るにあたりついに私のブレーキがアップグレードされたんです泣く子も黙るアルチグラブレーキーお値段全個で1万8000円のり
ついでにお店の方のおすすめで2000ケーブルで組んだんですけどこれが大当たりでめちゃくちゃ引きが軽くなりました工賃とケーブル代込みで結果2万5000円ぐらいかかったんですけど9万円で買ったエントリーアルミに私はいくら貢いでいるんでしょうかでも結果今まで腕から肩まで使ってかけていたブレーキが今はほぼ指だけの力で止まるようになってめちゃめちゃ感激です街中でも信号ごとにブレーキってめちゃ使うものですしブレーキ性能の差で普段のライドもかなり楽になったのでもし私と同じようにエントリーバイクで楽しんでいる方がいたらブレーキはまるっといいものに交換した方がいいかもですストレスが減ってライトがより楽しくなると思いますフルーツでお腹も心も満たされたので帰りの道を走っていきます平地だと負荷が軽くなるので膝の痛みもそこまで感じずに順調に走れますお花が綺麗もう秋なのになんかここだけ春みたいな感じです独身看護師南の春もいい加減来てほしいものですちくま顔をつか長野の川ってこんな市街地に近い大きな河川でお水が綺麗な感じがしますよねやっぱり雪解け水とか水量が豊富だからなんでしょうか我らが荒川江戸川も少しは見習ってほしいものです行きと同じルートであまり取れ高がなかったのでちょっと関係ないですが別のお話をしましょうかね実はこの前10月13日から開催された宇都宮のジャパンカップに私南初めて行っちゃったんですよいやー控えめに行って最高でしたシフトの関係で14日のクリテリウムレースだけしか見ることができなかったんですがもう間近で世界トップクラスのスピード感や駆け引きを体感できて本当に感動しました父が抱えてなんちゃって流し撮りの練習もしてみたりなんかトッププロの選手ってもうかっこいいとかを通り越して美しいって感じなんですよね多分フォームやペダリングはもちろんのこと自転車を走らせるためだけに究極的に絞られた体型とかから来るのだと思うのですが色とりどりのサイクルチャージに身を包んだ選手は本当に美しかったですなんか我ながら気持ち悪い発言だなと思いますが宇都宮の街も全体でイベントを盛り上げようという雰囲気があって私みたいなサイクルロードレースわからん系ロードバイク女子でも楽しめる素晴らしいイベントでしたさあ長野市中心の善光寺まで戻ってきましたよまだ新幹線の時間まで少し余裕があるのでちょっとだけやってみましょう善光寺は創建以来1400年の歴史があるにもかかわらず無宗派で誰でも受け入れるお寺として昔から絶大な人気があったそうですこれは日本の仏教が宗派ごとに分かれる前から存在していたためで宗派はもちろんのこと女人禁制が多い仏教に珍しく女子もウェルカムなんだそうな江戸時代には女子の参拝客が多いという珍しい状況だそうでつまり善光寺に学べば女子が少ないロードバイク業界の男女比率を変える秘訣があるかもということですまた本尊である一向三尊阿弥陀如来という仏像は日本最古のものと伝えられこれは一切公開されない絶対秘仏とされていますなんで秘仏になったかは諸説ありますがたとえ住職であっても一切見ることができないそうな通常前立ち本尊という本体を模倣した像が代わりに公開されるのですが善光寺の場合はこれすら秘仏になっていて7年ごとのご会長でしか見れませんもはややりすぎな気もしますがだからこそこの仏像は時の権力者を魅了し武田信玄織田信忠徳川家康豊臣秀吉が奪い合って自分の両国に持って帰るほど価値があったようです秘密にされればされるほど隠されれば隠されるほど魅力は増していく私みなみももっと秘密のたくさんあるミステリアスな大人の女になれないかな日本門もそこにある像も迫力があってかっちょいいこれは大正7年に像ボンともに再建されたものですがこの仁王像高さ5メートル重量300キロ以上あるにもかかわらずなんと台座に固定されず絶妙なバランスで自立しているそうです通常仏像の足には突起があってそれで固定されているのですがこの仁王像にはそれがないとのこと昔ガンプラ作ってた時には支える必要のようなものがありましたがこの大きさで何も支えがないのは驚きですよね
かのにわんわんから伸びる表参道にはたくさんのお店が並んでいていい雰囲気自転車もして歩く分には大丈夫らしいのでちょっとおやつタイムにでもしましょう大好きな焼き芋とおやきまずは焼き芋からこの私にもういつでも食べてくださいと身を任せたかのごとく編入と脱力したさつまいも愛おしすぎるぜいただきますねとまーさつまいもから溢れ出す蜜蜜蜜持ってるだけでもあったかいしもう幸せあ次はおやきしっかり弾力のある初めのもっちり生地にこれでもかとあふれんばかりの角切りりんごと甘いトロットあんうましさあホテルまでは1キロもありませんがラストまでしっかり安全運転で行きましょう今回長野を2日かけていろいろ走ったんですけど本当に楽しかったです渋峠までは行けなかったのはめちゃ残念でしたけどそれでも今の自分の実力を知ることができてもっと登れるようになりたいもっと速く走れるようになりたいって思ったんですよね私はレースに出るほどのガチかと言われるとそうではないのですがそれでも大人になっても学生の時のように新しいことに挑戦するワクワクを感じられるロードバイクって本当に面白いです YouTube でもこれから新しいことにどんどんチャレンジしていくのでこれからも応援していただけると嬉しいですレオパレス21奈良のホテル国際21長野に到着です今日も最後までご視聴ありがとうございましたこの動画がいいなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いしますじゃあまたねー